ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்னோடய ஈவினிங் டு நைட் ரொட்டீனை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல பெசரட் தோசைக்கு நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் அதுக்கு இந்த பச்சை பயிர் வந்து நூறு கிராம் முதல்ல ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் நூறு கிராம் பாசிப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதே நூறு கிராம் அளவுக்கு இட்லி அரிசி சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா தண்ணி ஊற்றி கழுவிக்கோங்க கழுவிட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் இதை ஊற வச்சிடலாம் நம்ம பாருங்கள் நல்லா கழுவிட்டு தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஊற வச்சிடலாம் ஈவினிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அப்படியே நிலா பார்த்துட்டே காஃபி குடித்து முடிச்சிட்டேனா அடுத்ததான் லேட் புட்டிங் ரெசிபி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இந்த மாதிரி அகரகர் ஸ்டிப்ஸ் அதாவது கடல் பாசின்னு சொல்லுவாங்க அதை எடுத்துக்கோங்க அதை இதை மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கடல் பாசியே இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது உடம்புக்கு நல்ல குளிர்ச்சி பாத்திரத்தில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி நல்லா ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கடல் பாசி அதில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இதை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இது கரைய கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஆனால் தண்ணியோடு அவ்வளோவுமே நல்லா கரைஞ்சிரும் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு கரைஞ்சிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கரையணும் இந்த மாதிரி நல்லா கரைஞ்ச உடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி மூணு பாத்திரத்தில் அந்த தண்ணியை பிரித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு இதில் மட்டும் நான் கண்டென்ஸ்ட் மில்க் ஊற்றுறேன் ஊற்றி இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க மற்ற ரெண்டு இதுலேயுமே வந்து நம்ம இனிப்புக்கு வந்து எதுவுமே சேர்க்கலை அதுக்காக நான் வந்து பவுடர் சுகர் இருக்கோம் இல்லையா அது வந்து உங்கள் இனிப்புக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அந்த சுகர் எல்லாம் நல்லா கரையிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க இன்னொரு ஒரு பாத்திரத்தில் ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் இருக்கும்ல அந்த எசன்ஸை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து நம்ம மூணுமே வந்து மூணு ஃப்ளேவரில் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இன்னொரு இதில் வந்து காஃபி பவுடர் இருக்கும் இல்லையா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மிக்ஸ் அதை சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம லேரிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் முதல்ல நம்ம காஃபி மிக்ஸ் போட்டு கலந்து வச்சோம் இல்லையா அதை ஊற்றிக்கலாம் இது எந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னா நமக்கு ஜெல்லி மாதிரி வரும் இன்னொரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் கலந்து வச்சோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கோங்க இந்த புட்டிங் வந்து கிட்ஸ்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரெண்டு பவுல்லையுமே ஊற்றி வச்ச கடல் பாசி வந்து நல்ல ஜெல்லி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நான் ரெண்டையுமே ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃப்ரீசரில் நல்லா வச்சு எடுத்தேன் எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஜெல்லி ஆயிடும் தொட்டு பார்த்தா ஒட்டக்கூடாது அப்போ தான் நம்ம அடுத்த லேயர் ஊற்றும்போது தனித்தனியாக வரும் இப்போது நான் கண்ட்ஸ் மில்க் கலந்து வச்சேன் இல்லையா அந்த இதை வந்து அந்த கடல் பாசி தண்ணியை வந்து இதில் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்க அடுத்ததாக நம்ம கண்டன்ஸ் மில்க் ஊற்றி வச்சோம் இல்லையா அதுவும் நல்லா ஜெல்லி மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ ரோஸ் மில்க் எசன்ஸை அந்த ரெட் கலர் பவுலில் நம்ம ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் செஞ்சிருந்தோம் இல்லையா இப்போ அதை ஊற்றிக்கலாம் அதே போல் இந்த எல்லோ கலர் பவுலில் வந்து காஃபி மிக்ஸ் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை இதில் ஊற்றிக்கணும் இப்படி நம்ம ஒன்று ஒன்று மாற்றி மாற்றி லேயர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ இந்த எல்லோ கலர் பவுலில் காஃபி மிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்படி நம்ம தனித்தனியாக பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதுவுமே நமக்கு வெளியே இருக்கிறதுமே ஜெல்லி ஆகும் அதை வந்து நம்ம அப்பப்போ சூடு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோன்னா அது மறுபடியும் லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும் பாருங்க அடுத்து கண்டன்ஸ் மில்க் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம முதல்ல எந்த அளவு ஊற்றுறோமோ அதே அளவு தான் வந்து நம்ம கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்போ தான் அதுலேயே கரெக்டாக வரும் இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து லேயரிங் பண்ணிக்கணும் முதல்ல ஒரு கப் கண்டன்ஸ் மில்க் ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா அதே அளவு தான் லாஸ்ட் வரைக்கும் ஊற்றணும் அப்போ தான் அந்த லேயரிங் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் சூப்பராக நம்மளுடைய லேயர்ட் புட்டிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நான் ஒவ்வொரு லேயரும் ஊற்றிட்டு நான் வந்து ஃப்ரீசரில் ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சு எடுப்பேன் நம்ம வெளியே வச்சும் கூட வைக்கலாம் அப்படியே ஜெல்லி ஆகும் ஆனால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதுக்காக நான் ஃப்ரீசரில் வச்சேன் இப்படி நைஃபை வச்சு எடுத்து விட்டுக்கோங்க கத்தியை வச்சு எடுத்து விட்டதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் டக்குன்னு வந்துடும் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக லேயர் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் காஃபி புட்டிங்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கிட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு லேயர் புட்டிங் ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதுக்கு மேலே ஹனியோ இல்லைனா டேட் சிரப்போ ஊற்றி நம்ம சர்வ் பண்ணோன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கிட்ஸ்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை கொய்யா வந்து எங்கள் வீட்டிலே காய்ச்சி கொய்யா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம டெய்லி ஒரு ஒரு கொய்யா எடுத்துக்கிறது
இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாவோடையே சேர்த்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கோங்க இப்போ தோசை ஊற்றிடலாம் இந்த மாதிரி தோசை கல்லில் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க கல் நல்லா ஹீட் ஆனோடனே எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்ச்சிட்டு நம்ம நார்மலாக எப்படி தோசை விடுவோமோ அதே போல் தோசை விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுக்கோங்க தோசை நல்லா வெந்துடுச்சு எடுத்துடலாம் இந்த பெசரட் தோசையை நம்ம இன்னொரு மெத்தடில் கூட செய்யலாம் முதல்ல இந்த மாதிரி நார்மலாக தோசை ஊற்றுற மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு நம்ம ஆனியன் ஊற்றப்போ செய்வோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஆனியனை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம இட்லி பொடி தூவிக்கலாம் இந்த மாதிரி இட்லி பொடி தூவிக்கலாம் இதுக்கு மேலே எண்ணெய் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா அமுத்தி விட்டுக்கோங்க அது நல்லா செட் ஆகிரும் தோசையோட இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் எடுத்து விட்டுட்டு திருப்பி போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் தோசை ரெடி ஆகிட்டு பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட அந்த தோசை இந்த மாதிரி ஆனியன் பொடி தோசை மாதிரியும் நம்ம செய்யலாம் அவ்வளோதான் பெசரட் தோசை ரெடி ஆகிட்டு இந்த தோசையை நீங்கள் தேங்காய் சட்னி கூடையோ இல்லைனா தக்காளி சட்னி கூடையோ சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கடைசியாக எனக்கு பாத்திரங்கள் உரம் ஒர்க் இருக்குது இது அவ்வளோத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன் அவ்வளோதான் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு நான் இதோட என்னோட வ்ளாக முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங